Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tiga yang beranggotakan saya Fauzia Tufikri Hayunisa, kemudian ada Nina Nadia, Beni Saputra dan Tasya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Search Engine Marketing atau biasa disingkat dengan SEM yang merupakan serangkaian tindakan untuk meningkatkan visibilitas suatu situs web di mesin pencarian. Sebelum kita mempelajari SEM secara mendetail, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, ada SEO atau Search Engine Optimization. Uh, SEO ini merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan situs web, baik dengan optimasi internet maupun eksternal, agar situs web berada di urutan pertama atau di halaman utama Search Engine. Kemudian yang kedua ada PPC atau Pay per click yang merupakan sebuah bentuk periklanan berbayar yang perhitungan biaya iklan berdasarkan jumlah klik. Kemudian yang ketiga ada CPC atau cost per click. Cost per click ini merupakan sebuah metode promosi digital yang dimana perusahaan harus membayar berdasarkan jumlah klik ads yang didapatkan. Selanjutnya ada SERP atau Search Engine Result Page. Search Engine Result Page ini merupakan daftar hasil yang ditampilkan oleh mesin pencari sebagai respon terhadap permintaan pencarian. Kemudian yang keenam ada ROI atau Return on Investment yang merupakan rasio yang digunakan untuk membantu menghitung profitabilitas. Nah, ROI ini digunakan untuk membandingkan investasi dan hasil untuk menentukan manfaat dari promosi pemasaran selanjutnya ada conversion conversion ini berarti mengonver- mengonversi pengunjung situs web ke pelanggan tetapi kadang-kadang situs web dapat menggunakan metrik selain penjualan sebagai konversi seperti mendaftar untuk nawala mengunjungi halaman tertentu dan lain-lain kemudian Istilah yang terakhir ada landing page atau biasa juga disebut dengan capture page yang merupakan laman yang muncul setelah pengguna mengklik tautan yang ditampilkan di laman hasil mesin telusur terlepas dari itu merupakan cantuman organik atau iklan berbayar kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan search engine optimization dengan pay per click yang pertama search engine optimization SEO ini memiliki tujuan untuk mendapatkan posisi website yang baik secara organik ketika seseorang mengetikkan kata kunci yang berkaitan dengan website klien. Pada dasarnya, uh, SEO ini merupakan strategi yang harus dibuat oleh perusahaan sendiri, yakni dengan cara membuat website tersebut memiliki kata kunci yang familiar atau banyak dicari oleh uh, orang-orang pada mesin pencari. Kemudian kedua pay per click nah pay per click ini merupakan bentuk periklanan berbayar yang perhitungan biaya iklannya berdasarkan jumlah klik jadi ketika ads atau iklan ini tidak ada yang mengklik maka perusahaan tidak harus membayar namun ketika ads ini banyak yang mengklik maka perusahaan harus membayar sesuai dengan banyaknya klik yang didapatkan nah yang termasuk dari pay per click ini ada cost per click dan cost per mile dan biasanya iklan berbayar ini sangat mudah di hasil pencarian e, karena biasanya warna latar belakang berbeda dan muncul di atas hasil pencarian organik dan di sebelah kanan atau kiri hasil pencarian selanjutnya kita akan membahas mengenai mesin pencarian dan pemasaran nah tentang mesin pencarian mesin pencari adalah program yang mencari item tertentu dalam basis datanya sendiri untuk menyajikan hasil yang sesuai dengan kata kunci yang diminati pengguna mesin pencari ini seperti yang biasa kita gunakan yaitu seperti google, yahoo Bing, uh, ask dan lain-lain dalam hal pemasaran perusahaan harus memahami mengenai pangsa pasar sebuah mesin pencari alasannya yaitu karena setiap mesin pencari ini memiliki persentase pangsa pasar yang didasarkan pada penggunaan mesin pencari tersebut untuk mencapai pengguna untuk mengetahui persentase pangsa pasar mesin pencari sekarang sudah mudah yakni bisa dengan melihat hasil pengukuran dari 
perusahaan pengukur pengunjung situs mesin pencari itu contohnya hasil pengukuran dari Comscore setelah mengetahui persentase angsa pasar sebuah mesin pencarian maka perusahaan dapat menentukan mesin pencari mana yang akan dipilih untuk mengiklankan atau mempromosikan website miliknya nah di sini ada beberapa contoh dari iklan mesin pencari seperti misalnya Google Ads atau Bing Ads Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Tasya Arum Kibra Padini absen 15 melanjutkan presentasi mengenai mempersiapkan strategi strategi-strategi ini merupakan suatu pendekatan khusus yang dilakukan oleh pemasar untuk mempersiapkan langkah apa yang akan dilakukan melalui promosi online atau biasanya dalam hal ini pembahasan presentasi kali ini mengenai uh, promosi situs web kemudian uh, strategi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar yang akan dijalankan bisnis uh, seorang pemasar yang pertama yaitu me, uh, meliputi dari kebutuhan anggaran, kebutuhan sumber daya, terus kemudian kebutuhan dari eksternal misalnya kebutuhan pesaing atau uh, hal-hal yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang ada beberapa langkah dalam melakukan persiapan strategi SEM ini yang pertama yaitu proses perencanaan proses perencanaan ini merupakan proses tahapan awal untuk mempersiapkan uh, kita sedang berada di mana dan di mana kita ingin berada jadi uh, kita harus menentukan tujuan secara realistis pemimpin itu boleh cuman uh, harus secara realistis biar tidak uh, berasa muluk-muluk kemudian uh, bisa dijalankan oleh perusahaan kemudian langkah yang kedua yaitu sorot tujuan atau sorot sasaran sasaran ini merupakan tugas khusus untuk uh, melihat strategi dari jangka panjang maupun jangka pendek kemudian tujuan ini harus secara objektif dan realistis kemudian bisa diukur agar pemasar itu dapat melakukan evaluasi di masa yang akan dapat datang terus kemudian yang ketiga yaitu sumber daya sumber daya ini meliputi dari anggaran atau waktu dana yang dikeluarkan untuk proses iklan kemudian orang atau sumber daya manusia yang akan bertanggung jawab untuk periklanan kemudian yang keempat yaitu analisis pasar analisis pasar ini merupakan analisis dari permintaan dan pasokan dari pasar itu sendiri kemudian uh, pemasar harus bisa melihat proses mana atau sasaran mana yang uh, berhasil langkah yang kelima yaitu langkah pilih media langkah pilih media ini merupakan proses pemasar untuk mendekati pelanggan potensial menjangkau dan menjalin hubungan dengan berbagai platform misalnya dalam buku ini ditunjukkan melalui situs web blog ataupun melalui SEM itu sendiri kemudian yang keenam yaitu pilih alatnya pilih alatnya ini merupakan e, menjalankan atau mengimplementasikan rencana awal dari strategi yang sudah ditetapkan ada beberapa alat yang diperlukan dalam fase ini kemudian yang pertama yaitu program periklanan untuk membuat iklan ini bisa menggunakan Google AdWords atau Google Bing Uh, kalau Google Ads itu merupakan ik layanan iklan berbayar yang dikeluarkan oleh Google sedangkan kalau yang Google Bing itu hampir sama dengan Google Ads hanya bedanya kalau Google Bing itu dikeluarkan oleh Bing itu sendiri atau Yahoo kemudian tambahkan plugin atau uh, fitur situs web kemudian yang ketiga yaitu program periklanan untuk menganalisis kinerja iklan dari Google AdWords atau Google Bing itu sendiri Kemudian yang keempat yaitu program analistik untuk menganalisis kinerja situs web Anda. Jadi ada beberapa situs itu untuk melihat track traffic web yang kita punya. Kemudian tautan yang dapat dilacak misal menggunakan Bitly atau Google URL Shortener itu untuk mempersingkat situs web kita agar mudah diingat oleh pelanggan. Uh, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang analisis efisiensi dari SEM strategi. Nah, terdapat beberapa cara untuk menganalisis efisiensi dari SEM strategi. Nah, di sini, dari situ kita harus memperhatikan beberapa aspek berikut ini. Baik, langsung ke pembahasan pertama. Jadi, pembahasan pertama adalah analisis kunjungan. Jadi, analisis kunjungan ini kalian bukan hanya bisa melihat berapa banyak pengunjung 
yang datang ke halaman atau situs web kalian tetapi juga yang kalian harus memperhatikan tiga hal yang pertama halaman atau sesi yang kedua durasi rata-rata yang ketiga itu bounce rate kalau misalkan kalian mau mudah untuk membayangkan kalau misalkan Instagram kalian itu sudah akun bisnis kalian bisa lihat berapa banyak followers kamu mengunjungi profil kamu mengunjungi Instagram kamu dalam waktu seminggu bisa jadi insightnya naik atau turun jadi berapa banyak uh, pengunjung uh, membuka halaman dari situs web kalian dan yang kedua itu durasi rata-rata jadi berapa lama pengunjung melihat halaman atau situs web kalian uh, jadi di sini ada jika kalian ingin uh, membuat pengunjung lebih lama untuk membaca laman di situs web kalian atau artikel di situs web kalian jadi kalian harus memperhatikan beberapa hal yang beberapa hal ini yang pertama menulis artikel yang bermanfaat lalu artikelnya menginspirasi dan artikelnya menarik kalian harus menyertakan gambar atau grafik yang mendukung pengunjung juga tidak bosan untuk membaca dari artikel kalian yang ketiga menyediakan artikel terkait bagi mereka yang ingin mempelajari secara spesifik jadi teman-teman itu juga bisa menautkan link dari uh, web yang berkesinambungan dengan uh, artikel yang kalian tulis sehingga kalau pengunjung ingin mempelajarinya secara lebih spesifik jadi pengunjung akan lebih mudah untuk menuju ke halaman berikutnya yang kalian tulis dan pastinya ini juga akan menambah jumlah atau sesi web kalian seperti itu lalu memungkinkan pengguna yang sudah mengakses situs terhubung langsung ke web anda jadi ketika kalian menjual produk bisa juga kalian itu uh, memasukkan uh, link web produk kalian yang berkaitan dengan artikel yang sudah kalian tulis jadi dari artikel situ uh, kalian mencantumkan uh, link dari uh, produk yang kalian jual jadi bisa pengunjung itu bisa langsung uh, mena- membuka situs web dari produk yang kalian jual seperti itu lalu selanjutnya uh, adalah bounce rate uh, bounce rate ini adalah menunjukkan presentase pengunjung yang uh, hanya mengunjungi satu halaman situs web kemudian langsung meninggalkan web tersebut nah di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya bounce rate yang pertama si, uh, desain situs web tidak optimal yang kedua bisa jadi pen- bisa jadi kode pelacakan yang salah kata kunci tidak mengarah atau tidak terkait dengan web yang anda tulis yang ketiga uh, halaman arahan yang tidak ramah pengguna atau banyak pop up dan teks promosi yang terlalu agresif itu juga membuat uh, pengunjung web anda tidak akan nyaman untuk mengunjungi web anda nah selanjutnya ini akan uh, kita bahas tentang analisis uh, rasio klik per tayang nah analisis rasio klik per tayang ini menunjukkan berapa banyak pengguna mengklik tautan nah dari rasio klik per tayang ini kita bisa tahu nih mengapa orang-orang itu tidak banyak untuk Um, mengklik web kita ya, bisa jadi kata kunci tidak, tidak terkait dengan konten target audiens yang salah iklan atau teks yang kurang berkualitas dan uh, tautan yang tidak ramah pengguna seperti tadi banyaknya pop up teks promosi agresif dan seba- dan sebagainya dan yang ketiga analisis jumlah konversi dari sini uh, kita juga bisa tahu dari jumlah konversi ini kita itu kita membandingkan dari jumlah kunjungan yang tadi dengan jumlah konversi kamu uh, bakal tahu berapa tingkat jumlah konversi kamu dari situ ada juga uh, kenapa menyebabkan tingkat konversi kamu rendah sama seperti dengan uh, yang sebelumnya bisa jadi uh, desain kamu tidak menarik atau artikel kamu terlalu membosankan atau banyaknya iklan dan sebagainya dan yang terakhir adalah uh, analisis ROI atau return on 
aset Nah ini adalah hal terakhir yang harus dilakukan Karena dari semua uh, analisis itu Dari uh, semua iklan-iklan yang tadi sudah dibuat Analisis uh, return on aset ini Menentukan apakah uh, iklan-iklan yang kita pasang tadi Dapat menguntungkan untuk kita Yang kita bisa lihat dari berapa banyak uh, sewa untuk kantor, gaji untuk karyawan, biaya untuk kontraktor, terus biaya untuk e, alat yang digunakan, biaya internet, dan biaya transportasi. Dari situ apakah biaya-biaya yang kita keluarkan untuk periklanan itu sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Nah, apabila sebanding berarti iklan yang kita sampaikan melalui situs web atau laman yang kita buat itu berarti berhasil. Kalau misalkan tidak, kita harus mengevaluasinya melalui empat tahap yang tadi itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Marlia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 9 mengenai SEM and other types of marketing. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, SEM merupakan uh, singkatan dari search engine marketing, yaitu sebuah alat yang dapat menunjang kegiatan promo, kegiatan pemasaran uh, sebuah bisnis melalui media online. Nah, di samping SEM itu terdapat banyak tipe pemasaran atau teknik pemasaran online yang bisa di digunakan uh, oleh para pemasar melalui media online. Nah, seorang pemasar itu, apabila dia ingin meningkatkan bisnisnya, itu juga harus memiliki strategi pemasaran yang lebih baik pula. Salah satu caranya adalah e, seorang pemasar hendaknya mempelajari cara menggabungkan atau mengkombinasikan teknik-teknik pemasaran e, yang ingin di yang ingin digunakan untuk mem, untuk membentuk sebuah strategi pemasaran yang bagus gitu. Nah, misalkan dia, jika dia ingin memasarkan secara online, tentu dia harus memiliki strategi pemasaran online yang baik gitu. Dia harus mampu mengkombini, mengkombinasikan teknik-teknik pemasaran online uh, seperti internet marketing yang memanfaatkan akun email, kemudian sosial media marketing yang memanfaatkan akun-akun medsos uh, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan bagaimana teknik pemasaran yang nantinya akan diambil oleh si pemasar tersebut itu e, menyesuaikan dengan kondisi pasar yang akan dituju dan dituju nantinya dan juga e, kebutuhan dari bisnisnya itu sendiri. Kemudian dari dalam pemasaran online itu e, website menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemasar. Nah, selain itu e, dengan website itu pebisnis dapat menggunakan sebagai penghubung dengan para calon konsumennya jadi uh, pengunjung-pengunjung website yang tertarik untuk menjadi pelanggan dari bisnis tersebut itu dapat menghubungi pebisnis itu secara langsung melalui kontak yang kontak person yang di yang diselipkan dalam website tersebut nah website ini menjadi Uh, strategi pemasaran uh, online dasar strategi pemasaran online bagi para uh, pemasar sebelum nantinya pemasar-pemasar tersebut memilih strategi pemasaran online lain uh, di samping website ini. Nah, bagaimana sih hubungan antara SEM dengan tipe-tipe lainnya dalam pemasaran online ini? Uh, di sini ada beberapa uh, penjelasan, yaitu yang pertama adalah hubungan antara SEM dan SMM atau Search Engine Marketing dengan Social Media Marketing di mana tujuan SEM sendiri itu adalah mempunyai website untuk menyajikan informasi kepada visitors website dan untuk menghubungkan antara pemilik bisnis dan calon konsumen Sedang, uh, dan juga selain itu menyajikan konten yang dapat menarik dan dapat diterima oleh pengunjung website sehingga membuat pengunjung tetap ingin mengikuti perkembangan website tersebut sedangkan tujuan Social Media Marketing sendiri adalah memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan bisnis dan mendapatkan pelanggan yang berkumpul potensial. Selanjutnya membangun hubungan dengan pengguna media sosial sebagai calon pelanggan hingga menantinya bisa menjadi pelanggan yang loyal. Nah, hubungannya apa sih ya antara SEM dengan SMM dengan tujuan-tujuan tersebut? Nah, hubungannya adalah uh, ketika seorang pemasar melakukan pemasaran produknya melalui media sosial marketing itu uh, biasanya dia juga menyelipkan uh, alamat website yang nanti bisa di dikunjungi ke oleh oleh para oleh para 
follower media aku media sosialnya untuk mengetahui secara lebih dalam produk-produk yang dimiliki uh, pemasar tersebut gitu. Nah kemudian yang kedua adalah hubungan antara SEM dengan EM atau search engine marketing dengan email marketing Hubungan antara keduanya adalah dalam pemasaran di internet itu website dan konten yang berkualitas itu menjadi nilai plus Bagi setiap usaha atau bisnis yang dapat menguatkan alasan visitors untuk kemudian mampu menjadi pelanggan Nah begitu juga dengan email Biasanya itu kan kalau kita misalkan ya kita pengen download jurnal itu kan biasanya uh, diharuskan untuk sign up email kita kan nah dengan begitu uh, akun tersebut uh, apa namanya website tersebut itu memiliki alamat email kita sehingga dia mampu melakukan dapat melakukan penawaran secara berkelanjutan kepada kepada kita mengenai update update jurnal yang ada Kemudian dengan adanya email itu dapat e, bermanfaat untuk memberikan referensi e, ketika terjadi masalah e, te, pada kasus di email admin seperti itu. E, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan internet yang semakin luas ini membuat search engine marketing menjadi daya tarik sendiri bagi para pemasar dan juga perusahaan tentunya. Hal ini perlu dipertimbangkan sebagai salah satu strategi untuk dapat bersaing dan juga memasarkan produk secara tepat dan juga langsung kepada target pasar kita. Dan dari beberapa penerapan uh, ataupun dampak positif dari search engine marketing ini, saya setidaknya merangkum ada dua hal yang patut kita ketahui dari dampak positif dari search engine marketing ini. Yang pertama adalah search engine marketing ini mampu meningkatkan brand awareness. Seperti yang kita tahu, tujuan akhir dari pemasaran adalah melakukan penjualan. Namun, 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 Kita juga mesti sadar bahwa tujuan ataupun kegiatan pemasaran itu nggak cuma ada di hasil ataupun penjualnya aja. Ada yang namanya brand awareness, bagaimana seseorang itu nantinya bisa tahu akan keberadaan brand kita. Bahkan Google sendiri berdasarkan risetnya, dia bilang bahwa 80% search engine marketing ini mampu meningkatkan brand awareness. Jadi, uh, meskipun si nantinya pelanggan kita atau calon customer kita itu nggak mengklik iklan tersebut, tapi setidaknya dia tidak bisa menghindari keberadaan iklan tersebut atau bahkan yang lebih ekstrim lagi ketika dia mencari tentang produk orang lain yang uh, berada satu uh, jenis dengan produk kita itu dia tidak bisa menghindarinya karena di website-website yang memberikan review itu biasanya diaktifkan monetize sehingga iklan-iklan itu secara uh, AI-nya akan menempatkan bahwa ini orang sedang mencari handphone sehingga produk kita bisa saja ditempatkan di review produk orang lain nah keuntungan yang lainnya adalah uh, adanya target pasar yang tepat jadi dengan adanya SEM ini nantinya konsumen-konsumen yang mencari produk misalkan consumer good dia akan cuma dapat iklan-iklan terkait consumer good gak mungkin dia akan dapat iklan kolom traktor ataupun hal-hal lainnya jadi apapun yang nantinya muncul itu adalah hasil dari kerjasama antara apa yang dia cari apa yang dia klik dan juga apa yang dia butuhkan nantinya hal itu akan menjadi satu sinergi yang bisa menghasilkan iklan yang baik dan juga dengan hal ini itu bisa banget untuk meminimumkan biaya yang mungkin muncul dalam proses pengiklanan karena lebih tepat sasaran namun-namun intinya Dampak positif dari SEM itu sangat banyak, tapi cuma kita rangkum dua, dan intinya adalah di SEM ini nggak cuma bagaimana cara kita menjangkau pelanggan, tapi juga nantinya kita akan dapat analitik kira-kira dari pengiklanan yang telah ditayangkan, berapa kali di berapa kali diabaikan, ataupun uh, berapa kali terjadi penjualan. Dengan hal-hal yang ada tersebut, kita bisa memperoleh data yang nantinya bisa kita kembangkan lagi untuk menjadi sebuah informasi, dianalisis lagi, dan juga bisa menjadi pengembangan untuk produk kita di masa yang akan datang. Dan sekian aja, kalau ada pertanyaan, monggo yuk kita diskusi di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa di subscribe channel Febi Win suka mengabdinya. Yuk!